வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு வந்து பெட்மி பூரி அண்ட் பெட்மி ஆலு எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து நார்த் இந்தியா டெல்லி அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் அந்த இதுலலாம் தான் ரொம்ப நிறையா பண்ணுறா நம்ம சைடில் ரொம்ப பண்ணுறது இல்லை இது வரைக்கும் இதை இது வந்து எனக்கு ஒரு தெரியாத டிஷ் இது நானும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த இதை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினேன் நம்ம வந்து சாதாரணமாக பூரி அப்படின்னு பண்ணாக்க கேரட்டு கொஞ்சமாக மசாலா பொடி கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி உப்பு எல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சு நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து மசாலா பூரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஆலு பராத்தா மேத்தி பராத்தா அந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது அதே மாதிரி ஆலு ஆலு பூரி மேத்தி பூரி அந்த மாதிரிலாமும் நம்ம செய்யலாம் அதே மாதிரி மூங் தால் பூரி செய்யலாம் அதே மாதிரி மூங் தால் பூரியும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பெட்மி பூரி அப்படிங்கிறது ஊரி டால் வச்சு பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த ஊரி டால் ரெசிபியில் வந்து எந்த விதமான வெங்காயமோ தக்காளியோ பூண்டோ எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்லாமல் அந்த சப்ஜி கூட நம்ம வந்து பூண்டு வெங்காயம் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே இல்லாமல் தான் நம்ம சப்ஜி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை அதெல்லாம் கூட எதுவுமே கிடையாது இதில் வந்து சோம்பு கரம் மசாலா மட்டும்தான் துளியோண்டு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சோம்பு நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிறவா ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவா கொஞ்சம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி தனியாக பவுடர் தான் நம்ம தனியா பவுடர் அண்ட் தனியா முழு தனியா தான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண போறோம் அதுவும் வந்து வாயில கடிபடுறது அப்படிங்கிறவ வந்து அதை கம்மியா சேர்த்துன்னு தனியா பவுடரா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பாக் பார்க்கலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் அதனால இந்த கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுறதுக்கு மட்டும் தயவு செஞ்சு மறக்காதீங்க வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊறி டால் வந்து ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறணும் ஊறணும் டூ ஹவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் தண்ணி நிறைய விட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது இதை மாதிரி ஊறின பருப்பை நல்லா களைஞ்சி விட்டு அதை வந்து வடிகட்டி தண்ணியே இல்லாமல் நம்ம அதை வந்து மிக்சியில் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காரப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது பெருஞ்சீரகம் மினைத்தி லீஃப் எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ உளுந்துக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்ல தண்ணியே விடக்கூடாது தண்ணியே விடாமல் நல்ல தொகையல் மாதிரி இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துன்றதுக்கப்புறம் அது வந்து கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணி சேர்த்து நல்ல இது போல் தொகையல் மாதிரி நல்லா கெட்டியமாக நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இதால் ஒன்னே கால் கப்பு மாவு போட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு கப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஊரி டாலோட இது ஃப்ளேவர் வந்து நிறையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால மாவு கம்மியாக போட்டுருந்தாக்க ஃபுல்லாக வந்து கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாவுக்கு தகுந்த உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கப்பு மாவு சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவை சேர்த்துண்டு இந்த ஊரி டால் அரைச்ச இதை வந்து அதோட சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியே சேர்க்க வேண்டாம் தண்ணியே சேர்க்காமல் இதை வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசிஞ்சு பிசிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒன்றரை க ஒன்னே கால் கப்பு உளுந்துக்கு ரெண்டு கப்பு கோதுமை மாவு கால் கப்பு அளவுக்கு கால் அரை கப் அளவுக்கு ரவா சேர்த்துக்கோங்க ரவா சேர்த்து இதை போல் நல்லா சப் பூரி மாவு மாதிரி நல்லா கெட்டியமாக பசைஞ்சிக்கணும் கையில் ஒட்டக்கூடாது கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா கெட்டியமாக இதை போல் பசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சு இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஊறணும் இது இப்போ வந்து பெட்மி ஆலு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வானலியை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணெய் இல்லைனா கீ நெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அரை துண்டு அளவுக்கு இஞ்சியை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் நசுக்கி போட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பொடியாக கட் பண்ணி அந்த மாதிரியும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது க்ரீன் சில்லி கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சா க்ரீன் சில்லி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது தனியா தனியா வந்து முழு தனியாவாக சேர்க்கலாம் அது வந்து நான் ஒரு கால் டேபிள்
ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துட்டுருக்கேன் இது வந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பொரியணும் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சமாக எண்ணெய் இதுக்கு இதோட வந்து பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது இதோட காரப்பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் முழு வெந்தயத்தை ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டுருக்கேன் இதை வந்து ஊற வச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துந்து இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இது எண்ணெயில் நல்லா பொரியணும் அப்படிங்கிறனால நம்ம பட்டரோடையே நம்ம வந்து எண்ணெயும் நிறைய கொஞ்சம் சேர்த்துருந்தோம்னாக்க இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் நான் இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து வேணும் எண்ணெயில் பொரியணும் அப்படிங்கிறனால ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சேர்ந்து இதில் எண்ணெயில் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை க க ரெட் சில்லியோட பச்சை வாசனை இதோட கடலை மாவு பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கின்றதுக்கப்புறம் ஆலுவை வேக வச்சு ஆலுவுக்கு தகுந்த உப்பு போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே வேணுங்கிறவா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஆலுவை போட்டு ஸ்மே உரித்து ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆலுவை இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்கணும் இது வந்து ஆறுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதோட ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் அதுக்கடுத்தது இதோட ஆம்சூர் பவுடர் போடணும் ஆம்சூர் பவுடருக்கு பதிலாக நான் மாங்காயை வந்து இஞ்சியை நசுக்கிற மாதிரியே அதே மாதிரி நசுக்கி ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாங்காயோட பல்பு போட்டுருந்துருக்கேன் போட்டு இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கடைசியாக வந்து மேத்தி லீஃப் போட்டுக்கிறேன் மேத்தி லீஃபு கொரியண்டர் இருந்ததுன்னா கொரியண்டர் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொரியண்டர் இல்லை அப்படிங்கிறனால நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டுருக்கேன் இந்த சப்ஜி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டில் இருக்கும் இதில் வந்து எந்த உப்பு வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னாக்க அதாவது பிளாக் சால்ட் ஒரே ஒரு பிஞ்சு பிளாக் சால்ட் கடைசியாக சேர்த்துட்டேன்லக்க இந்த இது வந்து இந்த சப்ஜி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏலக்காய் கிராம்பு எதுவுமே கிடையாது இதில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே கிடையாது பூண்டு கிடையாது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த சப்ஜி இந்த ரெட்மி ஆலு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதே போல் செஞ்சு பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது வந்து மாவு நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா ஊறியாச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறியாச்சு இப்போது இதுலேருந்து பூரிக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் இடுவேலோ அதே போல் சின்னதாக உருட்டி லேசாக தட்டை பண்ணிவிட்டு அதே கோதுமை மாவுலேயே பரட்டி இதை வந்து நிறைய இட்டு வச்சுக்கோங்க இட்டு வச்சு அடுப்பில் வந்து எண்ணெயை வச்சுட்டு இதை நம்ம இடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுக்கலாம் யூஸ்வலாக நீங்கள் பூரி பொறிக்கிற மாதிரி தான் எண்ணெய் வந்து நல்லா பொரியணும் நல்ல ஹீட் ஆகணும் புகவர அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்ல ஹீட் ஆகணும் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே நல்லா வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நிறைய இட முடியுமோ அதை போல் இட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த உளுந்து போட்ட பூரி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது சாஃப்டாகவும் இருக்குது நல்ல கரகரன் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா கிறிஸ்பியாக வேணாலும் பொறிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா பத்தணும் அதாவது நல்லா வந்து புகை வரணும் புகை வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா அமுத்தி விடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா பொங்கும் உப்பி வரும் லேசாக போட்டுட்டு அதுவே உப்போம் உப்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன்னாக்க அது வந்து உப்பாது அதனால் நீங்கள் அப்புறம் என்ன எது சொல்லக்கூடாது எண்ணெய் நல்லா வந்து பத்தணும் நல்லா புகை வரணும் புகை வந்ததுக்கப்புறம் பூரியை போட்ட உடனேவே நல்லா அழுத்தி விடணும் அழுத்தி விட்டால் இந்த பூரியோட இந்த ஆலுவோட சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் பெட்மி பூரி எப்படி செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பெட்மி ஆலு எப்படி செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வே வேறு ஒரு நல்ல புதுசு புதுசாக ஒரு டிஷ்ஷோட நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்